Ben je het koud? Ik heb ook nog stoelverwarming als je dat wil. Uh, ja, doe maar. Als Lekker. Je uit, als, je straks, als je straks zit te koken, dan... Uh, <laughs> Gewoon in de Analog Masters met Sharon Dorson in de auto. Yes. Ik ben ontzettend blij dat je mijn uitnodiging hebt aangenomen. Ik vind het echt heel tof en ik heb er heel veel zin in. Dit is Analog Masters, de show waarin we artiesten uitdagen om net als vroeger in one take een nummer op te nemen. De muzikanten staan met z'n allen in één ruimte. Samen dus, want dan ontstaat er magie. Natuurlijk is onze vaste engineer Paul Power live aan het meemixen. En die oldschool manier van werken, dat is nog best een uitdaging. Ik ben heel slecht in keuzes maken. Help je jullie mee? Please. Nee, nee. Dus oh, ik moet het doen. Dit is jouw les. <laughs> jouw les. <laughs> ja. um, heb je dit wel eens eerder gedaan? Dus, uh, helemaal analoog iets opnemen. Dit is nee. geen uh, autotune. Maar dat vind ik zo tof van dit programma. Weet je, we gaan gewoon. Ja. Huppatee. En uh, waarschijnlijk gaat er wat fout, maar ja. Ik ga gewoon mijn emotie erin gooien. Cool. Ja. Ik ben heel benieuwd. Um, ja. Wat vind jij eigenlijk van al die hulp- en poetsmiddelen waardoor er heel veel muziek nu ontstaat, waarbij de producer in Amerika zit, waarbij het de zanger uit Zweden komt, het schrijfduo komt uit Horen en uit Duitsland en je hebt elkaar nooit gezien en toch ontstaat er dan een track. Ja, als je er gewoon echt zo over nadenkt en bij stilstaat, dan is het natuurlijk wel heel achterlijk. Soms gewoon het ene woordje van de ene take plakken bij die take, dan denk je ook van, wow, dit is echt gewoon een soort van knutselen, ja. weet je? Ja, dat ja. is het ook. Ik doe het heel vaak, maar ik betrap het er ook steeds vaker omdat ik gewoon denk, wat klinkt het ja. mooi, maar wat klinkt het ook? Perfect, ja, maar dat is ook het ding, van, we leven echt in een maatschappij waarbij alles maar zo perfect moet zijn altijd. Daar word ik soms ook wel echt misselijk van. En dan denk ik, jongens, come on, weet je, we zijn ook mensen. Ik bedoel, als ik zelf een foutje maak, dan, dan denk ik altijd van, waarom? Samen met de band gaat Sharon vandaag precies die uitdaging aan. En daarmee toont ze dus echt karakter. Ik, ik ben wel iemand die uh, uh, soms echt heel zenuwachtig kan worden. En dat ik dan mezelf een beetje blokkeer. Ja. Maar ik heb mezelf wel echt voorgenomen dat die zenuwen of, of die blokkade moet niet een reden zijn om bepaalde dingen dan maar niet te doen. Eens. Net als dat ik dit heel spannend vind, van oké, okay, ja. we gaan gewoon, maar dan denk ik, ja, Cher, we gaan het gewoon doen. Of je nou hartstikke zenuwachtig bent, whatever, we springen gewoon in de diepe. Dat zijn allemaal toch uh, vat vol onzekerheden. Ja. Bij Analog Masters speelt de band altijd een cover. Het blijft lastig. Welk nummer speel je? Sharon heeft gekozen voor Liar van Camila Cabello. eigenlijk in de charge, en, uh, maar wel heel erg geproduceerd. Ja. Uh, en dat leek me juist echt een, een uitdaging, om zo'n Omdat... track gewoon helemaal live te spelen, zonder toeters en bellen, gewoon terug naar de basis. All right. Ja, Jij hebt het niet gezien natuurlijk, nee. maar ik denk dat je het heel mooi gaat vinden. Je eigen band natuurlijk. Wauw, wat cool. Hallo allemaal. Straks gaat het werk licht uit en dan wordt het heel mooi. Okay. Maar bij Analog Masters mogen jullie twee uur repeteren. Dat oh, hoeft dat is niet. Fijn. Je bepaalt zelf. Hè? Jij bent de baas, ik kijk jou even aan. Oh. Maar tot die tijd um, ja, laat ik je even je gang gaan. Oké, okay, nou. De floor is yours. Jij bent de yes. baas. Yes, nou, dankjewel. Repeteer er een end op los. Yes. Ja, je moet een beetje aan het. Uh, je moet even voorzichtig doen. Want je master even naar beneden. Ja, en hij is precies. nog even overal groepjes van het maken. Ah, oké. Okay. Hey, hallo. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care. It's been too long. Ja. Roach komt op uh, vier. Wat ben ik dan? Vogel. Jij bent acht. Oh, ik ben acht. Paul gaat straks live meeschuiven en moet dus controle hebben over alle elementen in de mix. Daarom moeten zang, drums en alle instrumenten met zo min mogelijk overspraak binnenkomen op de mengtafel. Voordat er al heel wat drums binnenkomt, maar misschien uh, geen samenspelen dan uh, overspraak niet meer mee zal vallen. No, I shouldn't care. I picture your 
Mooi hoor joh, haar microfoon. Ze zit gewoon heel zachtjes. Geven. Paul blijft te veel overspraak hebben van de drums op het zangkanaal. Oké, okay, ik ga jou even een andere microfoon geven, Sharon. Hij wisselt daarom de condensator AKG 451 voor een dynamische Shure SM7. Die is minder overspraakgevoelig. Not so your sound. Dan heb ik er een dynamische microfoon. Dus een andere, een andere microfoon. Natuurlijk geen gezicht om haar in een aparte ruimte neer te zetten. Ik heb nog steeds last dat ik. Er zijn heel veel drums bij jou op je microfoon binnen. Dus ik stel voor, ja? ah. Want je zit er al vrij dicht op, toch? Oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik zal gewoon echt ja. wel close zingen dan. Ja. Nou ja, als je maar lekker een beetje in die microfoon ja, okay. die, dan heb je de meeste overspraak. Ja, oké. Okay. Sure? Hè? Huh? Nu nog één keer helemaal? Ja. De microfoonwissel heeft nog steeds niet het gewenste resultaat. Tijd voor een andere oplossing. Wie zit er zo hard te drummen de hele tijd? Het probleem van overspraak blijft. En dus plaatsen we schermen. Een ouderwetse truc die altijd werkt. Nou, mevrouw Doorzel. Ja. Daar sta je dan. Vind je het mooi? Geworden? Ja, schitterend. Ja? Super. Goeie vibe? Cool. Um, we hebben, uh, jullie hebben vooral gerepeteerd en uh, Paul heeft geprobeerd om een, om een goede mix te maken. Eentje die, die uh, goed valt. Mm -hmm. um, de drums uh, hebben wat overspraak op de microfoon. Dat hebben we geprobeerd op te lossen met een scherm. Dat werkt deels, maar tegelijkertijd blijft het ook een beetje zoals het is. Anders zouden we jullie uit elkaar moeten halen, dat we verder weg of zo. Ik denk gewoon dat, dat dit gewoon zo is zoals het is. Zullen we het gaan doen dan? Yes. Oké, okay, dan moet ik officieel zeggen dat wij het werklicht uit gaan doen. Dat is nu. Zo. Yeah. En dan uh, gaan we een one take doen. Ik wens jullie veel plezier. Dank je wel. Nee, ja, dat bepaal jij. Dat bepalen jullie. Jullie bepalen nu of dat dit een, een goede is. Oh, echt? Ja, ja. Oh, tuurlijk. ik dacht, we hebben één nee, kans. Nee, nee, nee. nee. Luister, kijk, uh, wij, wij nodigen jullie uit. We vinden het te gek dat jullie aanpakken. Ja. Uh, maar uh, van die one take moeten jullie zeggen of dat dit de one take is. Oh, echt? Gevoelsmatig. En als je zegt, van, dan moet ik even terugluisteren. Oh. Dan kan ik, je kan gewoon terugluisteren. En het is ook niet zo dat we oneindig one takes nee, hebben nee, nee. natuurlijk. <laughs> nou, in dat geval wil ik graag tien, denk ik. Nee, nee, maar ik denk eerst... Eerst laten jullie gevoel maar even praten nu. Van, van, hoe voelde dit? Was die goed? Ja, ik ben altijd heel perfectionistisch, maar dat is natuurlijk iedereen. Ik hoorde wel een paar dingetjes dat ik denk, mm. maar er gaat altijd wel iets fout bij mij. Maar wat ben ik wel even benieuwd naar, maar ja. waar focus jij dan het meest op om bij het beoordelen van? Want de, kijk, normaal gesproken als je een live optreden hebt gehad, dan geef ik allemaal een high ja. five en is het gewoon te gek. En ja. dan is er nooit iemand die heeft gedacht van, nou ja, misschien kan je deze... Ja. Dit is eigenlijk een live opname. Precies, maar het is gewoon het feit dat het dan geregistreerd is of zo, dat is het. Je hebt een bepaald beeld van in je hoofd van hoe je het dan precies wil dat je het zingt. Maar ja, live gaat het ook nooit precies zoals ik wil. Precies. Dus, ja. Maar hoe voelde je voor jullie? Voor mij betreft nog één keer ja? nog eentje doen. Maar die gaat over Oh, die gaat er deze overheen. Oké, okay, dat is deze weg. Oh. Het oh. 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 is gewoon een one-taker. Dus, uh, ja, dat is het. Het is niet dat we dan kunnen kiezen. 
Kijk, als je gewoon denkt van... Hij uh, fucked up, links en rechts, dan zeg ik van... Paul, wat vind jij ervan? Ga checken, luister bij Paul in de controle. Als hij denkt, kan beter, ga je het doen nog een keer. Ja, laten we even luisteren. Oké, okay, even luisteren. Ja. Als je in de studio bent, is het gewoon van, hé, hey, zet even wat eroverheen of een, ja. uh, en nu is het gewoon, ja, dit is het gewoon. Gek hè, dat je dat gewoon altijd doet, gewoon standaard. Ja. Oké, okay, wat vinden jullie? Moeten we het nog een keer doen? Ja, kijk, je moet ook gewoon eerlijk zijn, dat zeg maar democratisch oh. uitmaken of dat het heel goed is als band zijn, die is ook gewoon lastig. Oh, ik ben heel slecht in keuzes maken. Help jullie mij? Please. Nee, nee, dit is jouw, oh, ik moet het doen. Dit is jouw les. <laughs> jouw les. <laughs> dit is ook helemaal niet zwaar. Ja, we doen het nog het een keer. Dit is jouw les. We doen het nog... Ja, we doen het nog één keer. Ja. Oh shit. Alle <laughs> oh, slechte keuze zeggen. Oh shit. <laughs> Zo gemeen. <laughs> Sharon gaat voor de tweede take. Terug naar de opnameruimte. De tape wordt teruggespoeld, want deze nieuwe take gaat over de vorige heen. Dat zijn de regels.
is goed. Nice. Nice. Ging goed, toch? Wat vonden jullie? Ik ook. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, we houden deze. Oké. Okay. Ik laat het los. Oké. Okay. <laughs> Ik heb ineens onwijs veel medelijden met die mannen waar jij mee toe hebt altijd. <laughs> maar hoe is het dan? Want um, jullie zijn ook opgegroeid als muzikanten of je bent ergens verliefd op geworden. Voor mij was dat bijvoorbeeld de dingen van Miles Davis of Marvin Gaye, weet je, die gewoon zo hop in de studio van we gaan dit thema spelen. En dat was helemaal te gek. En dat is eigenlijk wat hier nu ook gebeurt. Zijn we dan zo ver afgegaan van dat? Dat we zo perfectionistisch Zeker. kunnen zijn dat je dat eigenlijk de hele tijd wil benaderen en als het dan zo moet zijn weer terug, dat is best lastig. Ja, dat is het ook. Want normaal als je de studio in gaat en dan kan het duizend keer of zeg oké, okay, even inbreken dit woordje of even dit Maar dat zinnetje. is het precies toch? Dat, dat ja. het kan. Dat, dat is kan. Het. Ja. ja, dat er altijd dat vangnet is. Ja, en dat iedereen dat ook gewoon accepteert, toch? Ja, maar dat alles wat uitgebracht wordt, of bijna alles, is gewoon natuurlijk ja. helemaal ja. geproduceerd. Dus als je dan als enige ja. Ja. dat niet gaat doen, dan valt het op, weet je wel. Van, joh, waarom breng je iets uit met dat het daar net niet perfect is? Snap je? Dat doe je gewoon niet meer of zo. Ja, daar, dat is naar mijn mening waarom dat veel muziek, hoe goed de muzikanten ook zijn, soms wel echt heel saai vindt klinken. Mm, denk klopt. Ja. Is het nou het nieuwe nummer van het nieuwe album of is het nou het nieuwe nummer van drie albums geleden? Ik hoor eigenlijk niet zoveel nee. verschil meer. Ja. Ja. Oké, okay. um, mag ik jullie hartelijk danken voor uh, jullie <laughs> ja. aanwezigheid? Nogmaals, ik vind het echt te gek. Echt. We gaan een, een drankje doen aan de bar, dat gaan we een lekkere cocktail maken. Oké, okay, let's go. Goed. Thanks! <laughs> dit was Analog Masters, waarin ook dit keer blijkt dat het bij muziek gaat om dat magische element. Gevoel, de juiste vibe. Geen gimmicks, maar de real deal. Guys, dames, dankjewel voor de effort die jullie hebben gestoken in een Analog Master Edition. Daar worden wij, in dit geval Paul en ik, heel erg blij van. Dus uh, als je het goed vindt, dan proost het erop. Ja. Proost, proost, proost. Cheers, 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 cheers. cheers. cheers.